வணக்கம் நண்பர்களே கோவிட் நைன்டீன் அண்ட் எக்ஸசைஸ் இதை பற்றி நிறையா கேள்விகள் வருது நிறைய புரிதல் இல்லை மக்களுக்கு இப்போ கொரோனா வந்துருச்சு கோவிட் நைன்டீன் வந்துருச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் எப்போ அவங்க உடற்பயிற்சி ஆரம்பிக்கலாம் என்ன பண்ணலாம் நிறைய கன்ஃபியூஷன்ஸ் இருக்குது இப்போ ஏற்கனவே உடற்பயிற்சி பண்ணிகிட்டு இருந்தவங்களாக இருந்தால் பிரேக் எடுத்ததுக்கப்புறம் என்ன பண்ணலாம் சிம்பிளாக ஒன்று சொல்கிறேன் இப்போ இந்த கொரோனா பற்றி நம்ம எல்லாேருக்கும் தெரிஞ்ச ஒரு விஷயம் ஒரு புது விதமான நோய் இது ப இதை பற்றி நிறைய ஆராய்ச்சிகள் வந்துட்டுருக்கு இன்னும் நடந்துகிட்ருக்கு பட் இப்போ வரைக்கும் சேகரித்த கருத்துக்கள் தெளிவாக உங்களுக்கு நான் சொல்லணும் நினைக்கிறேன் இது ஃப்யூச்சரில் மாறலாம் பட் இப்போதைக்கு கைட்லைன்ஸ் இது தான் பொதுவாக கொரோனா நைன் ஐ மீன் கோவிட் நைன்டீன் வந்துருச்சுன்னா ரெண்டு வாரத்துக்கு அப்புறம் நீங்கள் மைல்டு ஃபிசிக்கல் எக்ஸசைஸஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம் வாக்கிங் போகிறதா இருக்கலாம் மூச்சு பயிற்சிகளாக இருக்கலாம் இந்த மாதிரி மைல்டான விஷயங்கள் பண்ணலாம் பதினஞ்சுலேருந்து இருபது நிமிஷத்துக்கு ரெண்டு வாரத்தில் ரஃப்பாக நான் சொல்கிறேன் இன்டென்ஸாக ரொம்ப அதிக அளவில் உடற்பயிற்சி பண்ணணும் ஹெவியாக பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்கள் குறைஞ்சது மூணு மாதமாக அதை வெயிட் பண்ணணும் நம்ம எல்லாேருக்கும் தெரியும் கோவிட் வந்து ப்ரொடாமினண்ட்டாக லங்ஸ் எஃபெக்ட் பண்ணுது அது மட்டும் இல்லாமல் சில பேருக்கு ஜாயின்ஸ் ஜாயின்ஸ் எஃபெக்ட் பண்ணுது இன்னும் பிளட் சம்மந்தப்பட்ட விஷயங்கள் சில பேருக்கு பாதிப்படுது புதுசு புதுசாக நிறைய சிம்டம்ஸ் வந்துட்டுருக்கு பேசிக்கலி வாட் எவர் இட் இஸ் அந்த பாடி ஃபைட் பண்ணி ஒரு நார்மல்சி வர்றதுக்கு நம்ம சர்டன் அமௌண்ட் ஆஃப் டைம் கொடுத்து தான் ஆகணும் இது நம்ம தெளிவாக புரிஞ்சுக்கணும் கொரோனா முடிஞ்ச உடனே போயிட்டு ஒரு வாரத்துலேயே நான் உடனே ஸ்ட்ராங் ஆகணும் கொரோனா வந்ததுக்கப்புறம் வீக்கான மாதிரி நிறைய பேர் ஃபீல் பண்ணுறதுனால உடனே போய் ஹெவியாக எக்ஸசைஸ் பண்ணுறதோ உடனே அந்த டைமை நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கணும்னு நினைக்கிறதோ லாக்டவுன் டைம் யூஸ் பண்ணணும் வெயிட் குறைக்கணும்னு நினைக்கிறதோ இந்த மாதிரி சில விஷயங்கள் நம்ம பண்ண வேண்டாம் ஸோ அட்லீஸ்ட் ஒரு நா காமனான ஒரு மனுஷன் ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் யோகா பண்ணுற ஒரு மனிதரோ எக்ஸசைஸ் பண்ணுற மனிதரோ இருந்தீங்கன்னா ரஃப்லி ஒரு ஒரு மாதம் வெயிட் பண்ணுறது நல்லது ஜென்ரலி டு கெட் பேக் வெரி ஹை இன்டென்சிட்டி ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி ஆத்லீட்டோ நீங்கள் ஒரு ஒரு ப்ரொஃபஷனல் யூனோ வாட் எவர் ப்ளே பாடி பில்டர் ஆர் ப்ரொஃபஷனல் கலரி யூனோ ப்ராக்டிஷன் வாட் எவர் ப்ரொஃபஷ்னலாக இன்டென்ஸாக பண்ணுற ஆக்டிவிட்டீஸாக இருந்தால் ஐடியலி த்ரீ மந்த்ஸ் அண்ட் உடனே போய் நம்ம இன்டென்ஸாக பண்ணக்கூடாது ஏற்கனவே சொல்லுமா யூ ஹாவ் டு ஃபேஸ் இட் அவுட் முதல்ல ரெண்டு வாரத்துக்கு அப்புறம் மெதுவாக ஒரு ஃபிஃப்டின் மினிட்ஸ் டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் நடக்க ஆரம்பிக்கலாம் அப்புறம் அந்த ரெண்டு வாரத்துக்கு அப்புறம் அதை ஒரு தேர்ட்டி மினிட்ஸாக கன்வெர்ட் பண்ணலாம் அதுக்கப்புறம் ஸ்லோவாக வெயிட்ஸ் நம்ம பண்ண ஆரம்பிக்கலாம் மேபி you know start with very basic weights and then you increase and then you go to moderate weights or aru varathukku adukapram go to heavy weights over a period of 3 months indha mari face face stop pananum normally ninga endha oru viral infection vandalum endha noy vandalum namm return pandradhe vandu gavanamaga dhaan pannum but indha time la mukkiyama andha covid la innum konjam extra cautious ah irukkaradhu nalladhu ninga oru vela mild symptoms ulla oru thara irundhinga na verum fever oru naalo rendu naalo indha perusa kaachil illama இல்லை சிம்டம்ஸே சில பேருக்கு இருந்திருக்காது கோவிட் பாசிட்டிவாக இருந்திருப்பீங்க இந்த மாதிரி மனிதர்களாக இருந்தீங்கன்னா நீங்கள் ஒரு ஆறு வாரத்துலேயே கூட நீங்கள் கொஞ்சம் நல்ல அக்ரெசிவ் ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டிக்கு வரலாம் பட் உங்களுக்கு மூச்சு திணறல் பிரெத்லெஸ்னஸ் இருந்திருக்கு இல்லை சேச்சுரேஷன் ட்ராப் ஆகிருக்கு இல்லை உங்களுக்கு அதர் காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் இன்னும் ஸோ மெனி அதர் திங்ஸ் அதர் அதெல்லாம் இருந்துச்சுன்னா முக்கியமாக பிரெத்லெஸ்னஸ் அண்ட் சேச்சுரேஷன் ட்ராப் ஆகிருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் மூணு மாதம் வெயிட் பண்ணணும் ஸோ உடற்பயிற்சி பண்ணுறது ஒரு பக்கம் நம்மளை ஸ்ட்ராங்காக கேட்குறதுக்கு கொரோனாக்கு அப்புறம் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் நம்ம ரெஸ்ட் எடுக்கணும் முடிஞ்ச அளவு கண்டிப்பாக எட்டு மணி நேரம் தூங்க ட்ரை பண்ணணும் கோவிட் வந்து போன ஒரு ஒரு ரெண்டுலேருந்து நாலு வாரம் அது கண்டிப்பாக பிகாஸ் ஸ்லீப் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் நம்ம தூக்கத்தோட அந்த இம்பார்ட்டன்ஸ் புரிஞ்சுக்கிறதுல பாடி டிசீஸை ஃபைட் பண்ணிவிட்டு வெளியே வர்றதுக்கு தூக்கம் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் ரெண்டாவது அதிக சர்க்கரை வெள்ளை சர்க்கரை உள்ள பொருட்கள் நாலு வாரத்துக்கு சாப்பிட வேண்டாம் பிகாஸ் இட் இஸ் நாட் குட் ஃபார் யுவர் இம்யூனிட்டி கண்ணா மீனான்னு அந்த ட்ரான்ஸ்ஃபேட் பேக்கேஜ் ஃபுட்ஸ் கண்ணா மீனான்னு சாப்பிட வேண்டாம் ஃபாஸ்ட் ஃபுட் சாப்பிட வேண்டாம் நிறைய தண்ணி குடிங்க முக்கியமாக பச்சை காய்கறிகள் டெய்லி ரெண்டு சர்விங்காக அதை எடுத்துக்கோங்க கோவிட் வந்து போனதுக்கப்புறம் நாலு வாரத்துக்கு அப்புறம் முடிஞ்ச அளவு வீட்டில் சமைச்ச சாப்பாடை சாப்பிட ட்ரை பண்ணுங்கள் ஃபார் ஃபோர் வீக்ஸ் இஃப் யூ ஹவ் சஃபர்ட் ஃப்ரம் கோவிட் பேக்கேஜ் ஃபுட்ஸ் வேறு அவசியம் இல்லை சமைக்க ஆள் இல்லை கஷ்டம் அந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை இருந்துச்சுன்னா இட்ஸ் ஃபைன் நீங்கள் சாப்பிட்லாம் பட் ஜென்ரலாக முடிஞ்ச அளவு நம்ம எக்ஸசைஸ் பண்ணுறதோட உணவையும் கரெக்டாக எடுத்துக்கணுன்றது பிகாஸ் ஃபுட் ஆல்சோ ப்ளேஸ் அன் இம்பார்ட்டன்ட் ரோல் இன் கீப்பிங் யுவர்
அதை பண்ணிவிட்டு நீங்கள் அதுக்கப்புறம் யூ கேன் ஸ்லோலி ப்ராக்ரெஸ் டு ஹை இன்டென்சிட்டி வெயிட் லிஃப்டிங் இவென்ச்சுவலி ஸோ ஆக மொத்தத்தில் கோவிட் வந்து போனால் கிரேடடாக படிப்படியாக நம்ம பழைய ஆக்டிவிட்டி லெவல்ஸ்க்கு வரணுமே தவிர உடனே நான் கோவிட் முடித்த அப்புறம் ஃபுல் ஃபுல்லான பண்ண போகிறது இட் இஸ் நாட் குட் ஸோ ஸோ ஃபார் தீஸ் ஆர் த கைட்லைன்ஸ் வர நாட்களில் நான் இன்னும் உங்களுக்கு விஷயங்கள் அப்டேட் பண்ணிகிட்ருக்கேன் இது மாறுச்சுனாலோ இல்லை இதை பற்றி வேறு ஏதாவது தெளிவான விஷயங்கள் வந்தாலும் நான் சொல்கிறேன் ஓகே நம்ம உடம்பு நம்ம ஹெல்த் நம்ம கையில் நான் எப்பயும் சொல்கிற மாதிரி நம்ம விஷயங்கள் தெரிஞ்சு நம்மளும் நம்ம தான் பார்த்துக்கணும் நன்றி நண்பர்களே